Okay, the second factor that will uh, causes formation of new species is genetic, genetic drift. Okay, so under genetic drift, we have two types, which is the first one is founder effect. Uh, the second one is bottleneck effect. So, kita tengok one by one. Okay, so definition for genetic drift, random and sudden change in the allele frequency uh, from one generation to the next generation in a gene pool of a small population. Okay, uh, so kita kata kat sini random and sudden change in allele frequency. Okay, uh, so kenapa boleh berlaku perubahan secara mendadak allele frequency dengan genotype frequency. So, kita akan tengoklah apa faktornya. Okay, dan juga dia kata dia kat sini dia fokus pada small population. Okay. Uh, population yang kecil sebab kalau dia berlaku uh, kalau uh, sudden change ni berlaku pada large population uh, selalunya dia tak akan uh, affect allele frequency so allele frequency masih sama okay? remain unchanged uh, from one generation to next generation but if the sudden change uh, occur in small population then Uh, allele and genotype frequency will change over generation okay? so kalau still ingat lagi uh, Hardy Weinberg kata apa one of the assumption of Hardy Weinberg is that uh, the population must be in uh, larger size so that uh, allele and genotype frequency remain unchanged from one generation to next generation tapi untuk genetic drift ni kita uh, nak fokus pada allele frequency dia berubah dalam satu-satu gene pool disebabkan uh, Uh, ada sudden change uh, uh, yang berlaku uh, dalam small population okay? and then untuk genetic drift uh, disebabkan random ataupun sudden change dia occur by chance selalunya dia happen suddenly lah ataupun unpredictable okay? Okay, effect daripada genetic drift ni adalah uh, reduce genetic variation Uh, dan juga shift the Hardy-Weinberg equilibrium due to changes in allele frequency. So, Hardy-Weinberg uh, equilibrium akan berubah disebabkan allele frequency yang berubah. Okey, apa faktor yang menyebabkan berlakunya genetic drift ataupun berlaku perubahan pada allele frequency? Okey. Uh, the first one adalah non-random mating. Okay, maksudnya satu-satu uh, species tu dia dah ada karakter ataupun uh, apa features yang menyebab uh, yang dia pilih. Uh, contohnya macam kata kalau uh, lelaki dia nak Uh, pilih ciri-ciri wanita sebagai uh, soulmate for example So dia dah ada ciri-ciri Kata kalau dia nak yang uh, tinggi um, curly hair uh, mata biru for example uh, So bila dia dah ada ciri-ciri yang dia nak tu So menyebabkan uh, another woman yang tidak ada ciri-ciri tinggi uh, curly hair dengan blue eyes tadi Terkeluarlah daripada dia punya um, pemilihan okay? ha, So dekat sini kita nampak non-random okay? Sebab dia pilih Kalau dia tak pilih Dia ambil je siapa-siapa sebagai soulmate dia Itu adalah random okay? ha, So ini adalah non-random So bila non-random Yes, uh, kita boleh uh, menyebabkan perubahan pada allele frequency And genotype frequency Okay sebab kalau kita pilih satu-satu karakter saja dan karakter tersebut is code by uh, certain or particular gene. So, macam mana dengan uh, gene that code for another character yang tidak dipilih? Uh, so, dia akan maybe eliminated from the population. Okay, okay uh, next, uh, next factor that involve... Uh, In genetic drift is mutation. Yes, mutation boleh menyebabkan perubahan pada allele frequency. Uh, and then migration. Okay, tak kisahlah uh, immigration ataupun emigration. Okay, uh, contoh Malaysia kahwin dengan orang Korea for example. And then that Malaysian uh, migrated out to uh, Korea. So, ada berlaku uh, exchange of gene dekat situ. Okay, dekat kawasan tersebut. Uh, dan dapat anak-anak dia pula mestilah adalah gabungan antara Uh, genetik orang Malaysia dengan genetik orang Korea uh, So, dah uh, tidak sama lah okay. uh, So, berlaku uh, allele uh, Change in allele frequency 
ok another factor yang menyebabkan genetic drift adalah geographical barrier ok uh, contohnya ada river ada mountain range yang ni kita dah pernah sebut awal-awal dulu uh, geographical barrier ni masa allopatric speciation ok and then uh, environmental factor ok yang ni paling banyak lah ok uh, I would say paling banyak juga yang menyebabkan berlakunya genetic drift ok Hmm, contohnya rainfall, drought, um, volcano eruption, desert sandstorm. Uh, contohnya macam volcano eruption bila dia erupt, um, dia akan um, memusnahkan apa-apa yang ada di sekeliling dia lah sebelum dia memberi fertilizer sebenarnya kepada tanah okay? uh, tapi sebelum tu dia memusnahkan destroy everything okay? uh, so population yang terselamat daripada volcano eruption tu uh, mungkin dia membawa alel yang code for uh, specific character yang mungkin uh, tidak ada pada original population dah okay? sebab Mostly ramai yang dah uh, mati disebabkan volcano eruption. Uh, so, kita akan tengoklah nanti contoh. Okay. So, uh, for genetic drift in a small population, a small change in gene pool will causes drastic changes in allele and genotype frequency. Okay. Uh, dalam satu populasi yang kecil, apa-apa perubahan drastik yang berlaku memang akan menyebabkan perubahan dari segi allele dengan genotype frekuensi. Tapi kalau dia berlaku pada population yang besar kita tak terasa sangat. Okay? Ha, tapi populasi yang kecil yes, kita terasa lah ha, perubahan uh, allele dengan genotype frekuensi. So one allele may be eliminated from the population ataupun allele tersebut mungkin juga boleh increase in frekuensi by chance Okay, so regardless whether the allele is beneficial, harmful ataupun ada advantage ataupun disadvantages. Okay, uh, and then decrease genetic variation within a population but it will increase variation among different small subpopulation. Uh, Okey, ini kita akan tengok contoh lah eh, untuk lebih faham. So, ada dua jenis genetic drift. Pertama, founder effect uh, dan yang kedua, bottleneck effect.